você sofreu um acidente de trabalho ou é portador de uma doença de trabalho e gostaria de entender melhor como funciona, quais são os seus direitos, qual é o tempo de estabilidade, como funciona essa estabilidade. Pois bem, o vídeo de hoje vai ser um pouquinho longo, mas é porque a gente vai abordar esse tema com, com bastante profundidade para você entender todos os seus direitos. E é claro que para começar nós vamos falar sobre quais são os direitos objetivos né, do acidentado, de quem contraiu uma doença do trabalho, que sofreu um acidente do trabalho e foi demitido. Tá? Ah, os direitos são a reintegração ou a indenização. Tá? A indenização pelo salário do tempo que você teria de estabilidade. Mas, mas, de acordo com o Poder Judiciário, hoje você tem que entrar com uma ação pedindo a reintegração tá? e a indenização pelo tempo anterior à dispensa. Então vamos supor que no mês de janeiro ah, começaria a sua estabilidade, tá? Você sofreu um acidente e retornou, no mês de janeiro começaria. Você teria estabilidade a princípio, a casos diferentes que a gente vai explicar, mas a princípio até janeiro do outro ano. Ocorre que você foi demitido aqui em junho. Tá? Ah, no mês de junho você foi demitido. Então você vai entrar com o processo pedindo o quê? A reintegração para você voltar a trabalhar até o mês de janeiro, mas mais os valores que deveriam ter sido pagos desde janeiro até maio. Né? Sendo que, é claro, você entra com a ação em junho, até ela ser julgada, etc, etc, geralmente você já vai estar lá para o mês de, de novembro ou até de dezembro. Então, às vezes acontece até de você não voltar a trabalhar. Agora, caso, caso durante o processo passe esse tempo aqui, o processo demorou demais, ou então, caso a empresa venha com uma recusa, fala, não, a gente não vai reintegrar esse funcionário, aí sim você tem direito à indenização por todo esse tempo de estabilidade que foi tirado de você. E aí um detalhe, tá? Tem uma OJ que se chama Orientação Jurisprudencial na Justiça do Trabalho que diz entrar com a ação após o período de estabilidade não configura má fé. Por quê? Porque vamos supor que chegou em fevereiro desse ano aqui que você está assistindo esse vídeo. Descobriu agora que você tinha essa estabilidade. Você não pode mais entrar com a ação porque já acabou ah, o que seria realmente o período de estabilidade? Pode sim. Ah, porque isso aí era uma, era uma tese que era adotada pelos advogados de defesa das empresas, falando, olha, na verdade isso aí é um sujeito safado. Ele não quer voltar a trabalhar, ele não quer ah, dar um dia de trabalho, então ele esperou terminar a estabilidade para poder entrar com o processo e receber o quê? Ó, só o dinheiro da indenização. Mas qual é o entendimento do judiciário hoje? Olha, quem tem a obrigação de não demitir é o empregador. E o empregado, o empregado às vezes não sabe que não pode ser demitido. Ele não conhece as regras de estabilidade. Então ficou sabendo depois. E aí, tem direito? Tem direito sim, porque, repito, era a obrigação do empregador não realizar a demissão. Indo em frente, a gente tem que entender que há três tipos de acidente do trabalho, tá? O acidente típico, a doença do trabalho e o acidente uh, específico. Esse típico é aquele acidente de trabalho que você uh, tem uma lesão que é vista com muita facilidade no momento da lesão. Então, por exemplo, você está mexendo uma máquina, operando uma máquina, uh, uma prensa, por exemplo, a prensa não está com a proteção, ela é acionada e esmaga o seu dedo. Pronto, é um acidente de trabalho típico. Você tem a doença de trabalho, que ela é, é, é algo que você contrai normalmente por uma questão de, de, de ambiente, de repetição. Né? Então você tem a LER, que é aquela a lesão que ocorre quando você repete muitas vezes um movimento. Você pode ter problemas de audição, porque o, a fábrica em que você trabalha tem decibéis muito altos. E os acidentes específicos, tá? tem um rol de tipos de acidentes, mas só para exemplificar, é o caso do acidente de trajeto, ou seja, no momento que você estava indo para a empresa, você sofreu um acidente, e aí você tem direito à estabilidade? Tem direito à estabilidade, dentro das... a, a, a gente vai explicar ainda melhor os requisitos, mas é bom saber que não é só aqui, ó, no acidente típico, ou seja, quando ocorre um acidente que é fácil de se ver, que você tem essa estabilidade, você também tem ante a doença do trabalho e nos acidentes específicos, tá? 
Em suma, funciona assim a dinâmica. Olha. Você sofre um acidente. Muito bem. Sofrendo esse acidente, você vai ser afastado. O afastamento ele é superior ou inferior a 15 dias? Se ele for inferior, você vai ficar afastado pela própria empresa. Acabou aí. Já não se fala mais em instabilidade por acidente do trabalho. Tá? Nem por doença do trabalho, nem por... Não se fala em instabilidade. Agora, ficou por mais de 15 dias, isso quer dizer que você vai ser afastado pelo INSS, tá? Pelo INSS e vai receber o auxílio doença acidentário. Ocorre que num determinado momento, nós vamos ver aqui que vai ocorrer a alta médica e o retorno. Ou seja, vai cessar esse auxílio acidente, tá? Vai cessar o benefício e a partir do momento que cessa o benefício e você tem que voltar, portanto, ao trabalho, começa a correr o prazo de 12 meses de estabilidade ou o prazo de estabilidade da CCT, da Convenção Coletiva do Trabalho. E é aqui onde a gente vê muitos erros, tá? Por quê? Sempre né, o, o trabalhador que ele vai entrar com o processo em razão de estabilidade, ele tem que ver a convenção coletiva, porque o mínimo de estabilidade é de 12 meses. Mas há uma série de convenções, uma série de convenções, que elas vão te dar em um prazo bem maior, de 2 anos, de 3 anos, de 5 anos. Tem algumas convenções até, por exemplo, no ABC, nas metalúrgicas, a, a indústrias de, de, de montagem de, de veículos, por exemplo, que prevêem a estabilidade até a aposentadoria em caso de acidente do trabalho. Olha que importante que é você ah, dar uma olhada na convenção coletiva antes de entrar com o processo. Imagina só, você entrar pedindo só a reintegração ou a indenização por 12 meses, quando você pode pedir até a aposentadoria. Tá? Então é sempre muito importante checar a convenção coletiva do trabalho para ter certeza de qual é o prazo que se aplica a aquele trabalhador, lembrando-se sempre que o prazo mínimo é de 12 meses, tá? E aqui, por fim, é provavelmente quando mais ocorre a questão da demissão durante a estabilidade, que é quando ela ocorre no contrato de experiência. E por que isso acontece tanto? Normalmente porque o empregador ele não é bem orientado. Então tem sempre essa discussão se pode demitir na, na experiência, se não pode, porque é um contrato por tempo determinado. E como é um contrato por tempo determinado, quando ele acaba, não é que você está demitindo, é que você só não está renovando. Então tem sempre essa, essa discussão. Mas o TST, que é o Tribunal Superior de, do Trabalho, lá de Brasília, ele já decidiu. Ó, o empregado, súmula 378 do TST, o empregado submetido ao contrato de trabalho por tempo determinado goza de garantia provisória de emprego decorrente de acidente de trabalho, tá? Então, não importa se você estava naquele período de experiência de 90 dias, ou de 45 mais 45 dias, ou de 30 mais 60 dias, sofreu um acidente de trabalho, sofreu com uma doença, é que é mais difícil doença ocupacional, porque nesse pequeno prazo, normalmente não é o suficiente para adquiri-la, muito embora seja possível, né? Mas, em geral, sofreu um acidente de trabalho, está no contrato de experiência, sim, você tem ainda assim direito à estabilidade. Se você foi dispensado, você tem direito a pedir ou a reintegração, nos casos que a gente explicou, ou a depender a indenização por todo esse tempo de estabilidade que foi tirado de você. Tá? E só lembrando uma coisa que eu acho que é importante deixar bem claro, a estabilidade não cobre o quê? Justa causa, é claro. Tá? Porque senão é óbvio que muita gente vai falar, bom, já que eu estou com estabilidade, eu vou pintar o set, eu vou fazer o que eu quero aqui. Não é assim que funciona, é óbvio. A gente está falando da dispensa imotivada de quando o empregador simplesmente demite sem, nenhuma, sem, sem que tenha ocorrido uma falta grave por parte do funcionário ou quando, por exemplo, termina um contrato de tempo determinado. Bom, é isso. Eu espero ter conseguido te ajudar a, trazendo essas informações sobre a estabilidade e até mais.